welcome to netaji tv channel <clears throat> my dear students and friends if you see today news paper aim paper lo em icharu state lo desham lo em jarugutundi me mundu nunchi prayatnam chestanu ee roju ee nadu paper lo main page lo ee china india ki sambandhinchina oka issue no siding ga icharu dani peru venakki taggudam anicharu indulo bhaganga vala em anicharante ఘర్షణ ప్రాంతాల నుంచి బలగాల ఉపసంహరణకు భారత్ చైనా నిర్ణయం తీసుకుంది సైనికాధికారుల భేటీలో ఏకాభిప్రాయం వచ్చింది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అంటే గత నెలన్నర పాటు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ మంత్ దాడులు రక్తపాతాల తర్వాత తూర్పు లద్దాఖ్లో ఎట్టకేలకు ఒక శాంతి వచ్చే విధంగా కనిపిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది న్యూస్ ఇప్పటికే ఇరవై మంది చనిపోయారు మన భారతదేశం సంబంధించిన వ్యక్తులు వీరులు చైనా నుంచి ఎంతమంది చనిపోయారో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కరెక్ట్ గా సో ఇది ఒక న్యూస్ మెయిన్ ఇంకొక హైలైట్ న్యూస్ ఏంటంటే అమెరికాలో హెచ్ వన్ బి అనేటువంటి వీసాలు ఉద్యోగ వీసాలు రద్దు చేస్తున్నట్లుగా ట్రంప్ గారు ప్రకటించారు దానికి ఇండియా మొత్తం ఉలికి పడుతుంది నాలుగు లక్షల మందిని ఒక పేపరు ఐదు లక్షల మంది ఒక పేపర్ అని అంటే నిరుద్యోగులు అయ్యే అవకాశం ఉందని లక్ష ముప్పై వేల అని కొంతమంది ఇట్లా రకరకాల ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే హెచ్ వన్ బి అనేటువంటి ఉద్యోగ వీసాలు రద్దు చేసినప్పుడు ట్రంప్ ఏమంటున్నాడంటే మా దేశంలో మా వాళ్ళకే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి నిరుద్యోగం ఎక్కువైంది ఆర్థిక పరిస్థితి ఆగమైంది కాబట్టి మేము ఇండియాకి సంబంధించి కానీ చైనాకి సంబంధించి కానీ వేరే కంట్రీకి కానీ వీసాలు ఇవ్వము లాటరీ పద్ధతి లేదు ఏ పద్ధతి లేదు టాలెంట్ ఉంటే మంచి వాళ్ళని తీసుకుంటాము ఎవరికి పడితే వాడికి వీసా ఇవ్వమని చెప్పారు వాళ్ళు మన కంటే దీనికి ఆగమాగం అవుతుంది ఎందుకంటే చైనా నుంచి ఇండియా నుంచి ఎక్కువ మంది వెళ్తారు కాబట్టి దీని గురించి పెద్ద డిస్కషన్ మొత్తం న్యూస్ పేపర్ లో టీవీలో ఎక్కడ చూసినా అదే న్యూస్ మనకేమో మన వాళ్ళకి జాబులు ఇచ్చే చేత మనకు కాదు ఉన్న వాళ్ళకే మనకు జాబులు లేవు అదే హెచ్ వన్ బి ప్రకారం లెక్కనే మన కంట్రీ కూడా వేరే కంట్రీ వాళ్ళ యొక్క వీసాలు ఆపు చేసినా వద్దన్నా వేరే కంట్రీకి జాబులు ఇవ్వను అన్నా ఎవడు ధర్నా చేయడు ఎవడు గొడవ చేయడు ఆ టాపికే రాదు ఎందుకంటే మనకి ఎక్కడిది మన మన వాళ్ళకి మనకు జాబ్ ఇచ్చే గతి లేదు కాబట్టి వేరే కంట్రీలో లేకపోతే ఇప్పుడు మనం ఫీల్ కావాలి మరి ఇప్పుడు ఇరవై లక్షల మంది తెలంగాణలో నిరుద్యోగులు ఉన్నారు నా భూతో నా భవిష్యత్తు వాళ్ళ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇరవై రెండు లక్షల మంది ఉన్న నిరుద్యోగులు వాళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు అది మాత్రం మెయిన్ పేపర్లో రాయరు ఏ పేపర్లో రాయరు అక్కడ ట్రంప్ వాడికి ఏదో మైండ్ పని చేయక వాడేది అరుస్తే దీని గురించి పెద్ద డిస్కషన్ ఇప్పుడు నేను ఎవడు పోమ్మన్నాడు అమెరికాకు ఎవడు రమ్మన్నాడు ఇక్కడ వేసుకుందామంటే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయదు అక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళు అమెరికా కానీ రష్యా కానీ ఫ్రాన్స్ కానీ జర్మనీ కానీ జపాన్ కానీ ఇంగ్లాండ్ కానీ వెళ్ళే వాళ్ళలో డెబ్బై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది శాతం రాజకీయ నాయకుల కూతుర్లు కుమార్లు ఉంటారు బాగా డబ్బున్న వ్యక్తులు మాత్రమే ఉంటారు పేదవాడు ఎక్కువ ఉండడు తక్కువ దాని గురించి ఆలోచించాలి మీరు అందరూ ఐఎమ్ నాట్ అగేనెస్ట్ టు ట్రంప్ ఐఎమ్ నాట్ అగేనెస్ట్ టు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఐఎమ్ నాట్ అగేనెస్ట్ టు ఎనీబడి వాస్తవాలు ఆలోచించండి రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక న్యూస్ ఏమొచ్చిందంటే ఈనాడు పేపర్లో కొత్తగా రాష్ట్రంలోనే ఎన్న ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోవిడ్ కేసులు నమోదైనట్టు తెలుస్తుంది ఒకే రోజు అంటే దగ్గర దగ్గర తొమ్మిది వందల కేసులు ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పటికే తొంభై లక్షల దగ్గరకు వచ్చినాయి కేసులు తొంభై లక్షలు పైన అంటే కోర్టు దగ్గరకు వచ్చేసినాయి ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా అయిన కేసులు మొత్తము పదివేల దగ్గరకు వచ్చినాయి తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై నాలుగు తెలంగాణ కూడా పోటీ పడుతూ తొమ్మిది వేల ఐదు వందల యాభై మూడు ఇది పరిస్థితి దీని గురించి మాట్లాడమంటేనేమో కొంతమంది మినిస్టర్ నిన్నమన్న కొంతమంది పేర్లు చెప్తే చాలా చీప్ అయిపోతారు నరేంద్ర మోడీ మీద కామెంట్లు బీజేపీ వీళ్ళ మీద కామెంటు వీళ్ళు వాళ్ళ మీద కామెంటు ఇక దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడతాం పెట్ట పెట్ట న్యూస్ అది ఇక రాజధానిపై కరోనా పడగాని మొత్తం కేసులు అరవై రెండు శాతం హైదరాబాద్ లో వచ్చిందని దాని గురించి ఒక న్యూస్ పెద్దగా ఈనాడులో ఇచ్చారు దాంతో పాటుగా కేసీఆర్ గారు నిన్న మొన్న ఈ రోజు కూడా మాట్లాడుతారు పివి నరసింహారావుకు భారత రత్న ఇవ్వాలని అడుగుతున్నాడు ఏది ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈయన అడుగుతున్నట పివి నరసింహారావు గారికి భారత రత్న ఇవ్వాలని ఆయన అవార్డులు ఒకటి అడుక్కోవాలండి ఆయన ఆల్రెడీ అందరి గుండెల్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు అవార్డు వచ్చినా రాకున్నా పివి నరసింహరావు ఇస్ ఆల్వేస్ నెంబర్ వన్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఆయనకు బాధ్యత ఇవ్వకపోయినా ఇచ్చినా కూడా ఆయన రెస్పెక్ట్ ఏం తగ్గదు అలాగే ఉంటుందని నా అభిప్రాయం తర్వాత దాంతో పాటుగా ఆయన గురించి అంటే హైదరాబాద్ వరంగల్ కరీంనగర్ తర్వాత ఈ వంగర డిస్టిక్లలో కాంస విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేస్తారట తెలంగాణ కోసం పన్నెండు వంద పద్నాలుగు వందల మంది ఆత్మహత్య బలిదానం చేసుకుంటే ఒక్కరి విగ్రహం లేదు 
అమరవీరుడు తెలంగాణ అమరవీరుడు అవసరమైతే మొన్న కళ్ళను సంతోష్ ఆయన విగ్రహాన్ని కూడా ట్యాంక్ బండి దగ్గర పెడితే బాగుంటుంది అని చాలా మంది అనుకుంటారు అదే విషయం మీకు చెప్తున్నాను నేను రైట్ నెక్స్ట్ ఈయన చెప్తున్న ఒక ఆయన ఎవరు ఆయన పేరు అంటే అటవిక శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి అటవి శాఖ మంత్రి సహజాడవుల్ని పునరుద్ధరిస్తాం ప్రైవేటుగా మొక్కలు కొంటే చర్యలట రేపటి నుంచి ఆరో విడత హరితహారం ఇది ఆరు పోయి పది అవుతుంది పది పోయి పదకొండు అవుతుంది ఎఫ్బిఓ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ సంబంధించి రిక్రూట్మెంట్ కలెక్ట్ జరగట్లేదు అసలు అటవీ శాఖ సమస్య ఎంప్లాయీస్ సరిగా లేరు అంటే రిక్రూట్మెంట్ కావట్లేదు ఎంతో మంది ఖాళీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అన్ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి సగం శాలరీ ఇచ్చేయని అడవులు కాపాడమంటే బ్రహ్మాండంగా కాపాడతారు ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే బాగుండు మీరు వచ్చి మొక్కలు పెట్టి ఒక్క మొక్కకి పది మంది ఫోటో దిగితే మీ ఫోటో చూసి భయపడి ఆ మొక్క చచ్చిపోతుంది బిల్డప్ ఎక్కువ బిజినెస్ తక్కువ కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అయితే ఎంత దరిద్రులు అంటే ఆడ మొక్క పక్కన పది మంది పెట్టి ఫోటో దిగి పేపర్ రావాలి టీవీలో రావాలి మొక్క కనబడుతుంది వీడియో పడుతున్నారు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు ఇది అర్థం చేసుకొని ఇప్పటికైనా మారాలని నేను కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఉద్యోగులకు తీపి కబరట జూన్ నెలలో పూర్తి జీతమని కేసీఆర్ గారు ప్రకటించినట్లు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఆసరా గురించి ఒక న్యూస్ ఇచ్చారు కొత్త పింఛన్ల కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్ట మంజూరైన వేలాది మందికి ప్రయోజనం అని రకరకాల అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఈసారి హజ్ యాత్ర లేదు అని ఇచ్చారు ఇది కేంద్ర మంత్రి ముక్తార్ అబ్బాస్ నక్వీ ప్రకటించారు హజ్ యాత్ర లేదని ఇది ఈనాడుకు సంబంధించిన మెయిన్ పేపర్ లో అతి ముఖ్యంగా కవర్ చేసినటువంటి న్యూస్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సి ఆంధ్ర జ్యోతికి వెళ్తే ఆంధ్ర జ్యోతిలో మెయిన్ పేజీలో ఈరోజు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కరోనా గురించి న్యూస్ ఇచ్చారు ప్రపంచంలో ఎంత ఉంది దేశంలో ఎంత ఉంది నిన్న ఒక్క రోజులనే ప్రపంచం మొత్తంలో నాలుగు వేల ఆరు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది చనిపోయారు మన భారతదేశంలో మూడు వందల పన్నెండు మంది చనిపోయారు తెలంగాణలో ముగ్గురు ఏపీలో ఎనిమిది మంది అమెరికాలో ఆరు వందల యాభై నాలుగు మంది చనిపోయారు రష్యాలో నూట యాభై మూడు మంది చనిపోయారు బ్రెజిల్లో ఏడు వందల అరవై ఐదు మంది చనిపోయారు దగ్గర దగ్గర ఇప్పటికీ అమెరికాలో ఇరవై నాలుగు లక్షల మందికి కరోనా వచ్చింది ప్రపంచం మొత్తం తొంభై మూడు లక్షల మందికి వస్తే ఒక భారతదేశంలోనే నాలుగు లక్షల నలభై వేల పైన వచ్చింది ఫోర్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌజండ్ మెంబర్స్ కి కరోనా వచ్చినట్టుగా కన్ఫర్మ్ అయింది నిన్నటి వరకు అంటే ట్యూస్డే వరకు ఎంత తీవ్రంగా ఉందో ఇప్పుడు ఆలోచించాలి అందరూ దీని గురించి సీరియస్ గా తీసుకోవాలని నా అభిప్రాయం నెక్స్ట్ ఇదే ఆంధ్రజ్యోతిలో చెప్పిన రేటుకే ప్రభుత్వ ధరలకే కరోనా చికిత్స కానీ జనరల్ వార్డెల్లో ఉన్న వారికే అని ఒక తిరకాస్తు పెట్టారు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ప్రత్యేక గదులకు అదనపు ఛార్జీలట ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు పరీక్షలకు వేరే ఛార్జ్ ఉంటుంది కంగారుతో కరోనా టెస్టులు వద్దని కొంతమంది పాజిటివ్ ఉన్నా హోమ్ క్వారంటైనే బెటర్ అని వైద్యులు చెప్తున్నారు ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్ అవసరమైతే రండి అని కొంతమంది సూపర్ స్పెషాలిటీ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల సంఘం ఒక విధంగా చెప్తుంది కరోనాను వ్యాపారం చేయొద్దు అని ప్రభుత్వం అంటుంది ఒకసారి రకరకాల కన్ఫ్యూజన్ పాజిటివ్ రేటు పై పైకి అని ఒక న్యూస్ కరోనా వ్యాక్సినే గేమ్ చేంజర్ అని రకరకాల కంపెనీలు ముందుకు వస్తుంది నేను తయారు చేసిన ఇది వాడండి అది వాడండి ఇదో పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ ప్రజెంట్ భారతదేశంలో దాని గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం సీరియస్ గా తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది ఇంకో విషయం కూడా రాష్ట్రంలో అయితే మీకు తెలుసు నిన్న అయితే ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కేసులు బుక్ అయ్యాయి ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ లోనే ఒక వెయ్యి ఏడు వందల యాభై ఒకటి కేసులు నమోదయ్యాయి తెలంగాణలో పదివేలకు చేరువులో కోవిడ్ బాధితులు ఈవెన్ విహెచ్ భార్య గారికి డ్రైవర్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది ఈవెన్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో కూడా ఇద్దరికి వచ్చింది ఈవెన్ జనగామలో తీసుకుంటే వ్యాపారులే స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ ప్రకటించారు అక్కడ ఈ కరోనా తీవ్రత చూసి స్వచ్ఛందంగా ఢిల్లీలో ఒక్క రోజే నాలుగు వేల కేసులు బుక్ అయ్యాయి ఇది కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నెక్స్ట్ ఇది కాకుండా ఈ యొక్క ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు హెచ్ వన్ బి వన్ బిల గురించి నిషేధం గురించి ఒక న్యూస్ రాశారు రైట్ ఇది కాకుండా చైనా గురించి సేమ్ న్యూస్ బలగాలు ఉపసంహరిస్తున్నట్టుగా రెండు దేశాలు అంగీకరించినట్టుగా తర్వాత అంతర్జాతీయ చట్టాలను గౌరవించాలని జయశంకర్ గారు చెప్పారు ఎక్సలెంట్ మినిస్టర్ తర్వాత గట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాయని మన్మోహన్ సింగ్ గారు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు తర్వాత ప్రధాని ప్రకటనతో మన సైన్యానికి ద్రోహం చేసినట్టుగా రాహుల్ అంటున్నాడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఒకరి మీద ఒకరు నెక్స్ట్ ఇక సేమ్ పివి నరసింహరావు గారికి భారత రత్న ఇవ్వాలని కూడా న్యూస్ సేమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా కవర్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇక కేటీఆర్ గారు చెప్తున్నారు పరిశ్రమలో జోరు పెరిగిందట పరిశ్రమలో ప్రగతిలో రాష్ట్రం అగ్రగామి అంట ఇవి అగ్రగామి నెంబర్ వన్ ఎవరిస్తారో ర్యాంకులు కానీ వాళ్ళ పేర్లు వాళ్
భవిష్యత్తులో ఎన్ నలభై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడులట ఎనభై మూడు వేల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయట వచ్చినాయో వస్తాయో మరి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి ప్రగతి నివేదికలో చెప్పారట కేటీఆర్ గారు నేను కేటీఆర్ గారిని అడుగుతున్నా ఇప్పటికి గ్రూప్ వన్ తొమ్మిది నెలల నుంచి గతి లేదు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా అది కోర్టుకే పోతుంది ఇవన్నీ హైకోర్టు కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి అది కూడా కోర్టుకు పోతుందో ఎటు పోతుందో డౌటే ఉంది చాలా మందికి కానీ నేను నమ్ముతున్నా కనీసం ఇప్పుడైనా కొంచెం సిగ్గు శరం తెచ్చుకొని పర్ఫెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ నిర్వహించి పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ ఇచ్చి ఏది కోర్టుకు పోకుండా నిరుద్యోగులకు సహాయం చేస్తారని భావిస్తున్నాను అది భావిస్తున్నారు ఉంటుంది కానీ అది నిజం కాకపోవచ్చు నెక్స్ట్ కేటీఆర్ గారు మీరు చెప్పే మాటలకి దేశంలో దీంట్లో నెంబర్ వన్ దాంట్లో నెంబర్ వన్ ఇంకో దాంట్లో నెంబర్ వన్ అన్ని నెంబర్ వన్ లే కానీ ఉద్యోగాలలో మాత్రము మొత్తం యావత్ భారతదేశంలోనే ఒకే కుటుంబంలో ఐదు ఉద్యోగాలు ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు ఇద్దరు ఎంపీలు ఓ ముగ్గురు మినిస్టర్లు ఉన్నటువంటి ఏకైక ఫ్యామిలీ మాత్రం ఓన్లీ తెలంగాణలోనే ఉంది అనేది ప్రపంచం మొత్తంలో అగ్రగామి న్యూస్ అనేది అందరూ అనుకుంటుందని మీకు చెప్తున్నా రైట్ కరోనా ఆట ఆడుతుందని ఒక న్యూస్ ఇచ్చారు టెన్నిస్ స్టార్ జోకోవిచ్ కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఈవెన్ పాకిస్తాన్ లో కూడా పది మందికి వచ్చినారు క్రికెటర్లకు కరోనా ఇది ఆంధ్రజ్యోతి కవర్ చేసినటువంటి న్యూస్ దీని తర్వాత సాక్షి న్యూస్ చూస్తే కనుక సాక్షి వాళ్ళు ఎక్కువగా న్యూస్ కవర్ చేసింది ఏంటంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించి ఈ హైదరాబాద్ స్టార్ హోటల్లో ఒక ముగ్గురు నిమ్మగడ్డ మన రమేష్ కుమార్ గారు సుజన చౌదరి గారు కామినేని శ్రీనివాస్ గారు ఈ ముగ్గురు ఒక హోటల్లో మాట్లాడుకున్నారట మరి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటే తెలియదు కానీ సీసీ కెమెరా దొరికిందంట ఇక దాన్ని ఒకటి ఏ న్యూస్ ఇక అన్ని టీవీ ఛానల్ల ఒక ట్రెండింగ్ ఇక ఒక ట్రోలింగ్ అవుతా ఉంది వాళ్ళు ఎందుకు కలుసుకున్నారో ఏం కలుసుకున్నారో అది ఉపయోగం లేదు కానీ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుంది కరోనా గురించి లేదు న్యూస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గురించి లేదు ఇంకోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంట ఈ నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ ఇచ్చినట్టుగా అన్ని రకాల ఉద్యోగాలు రిలీజ్ చేసినట్టుగా అన్ని రకరకాలుగా న్యూస్ వస్తుంది కానీ టీవీలో కానీ పేపర్ లో కానీ లీగల్ అయితే నాకు కనబడలేదు దాని గురించి తెలుసుకున్నాక మాట్లాడతాం అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏమేమి వచ్చినాయి ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ అది నిజమా కాదా అని పూర్తి స్థాయిలో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడతాను ఇప్పుడు కామెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ హెచ్ వన్ బి గురించి ఒక న్యూస్ వచ్చింది సేమ్ అన్ని పేపర్ లో నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఏపీ గురించి పాజిటివ్ కేసుల గురించి ఇచ్చారు తర్వాత జూన్ మంత్ లో పూర్తి వేతనం ఇస్తారట తెలంగాణలో నెక్స్ట్ ఇంకోటి కూడా మీకు తెలుసు ఒడిషా స్టేట్ లో సంబంధించి ఏటా లక్షలాది మంది భక్తుల కోలాహలం మధ్య అత్యంత అట్టహాసంగా జరిగే ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి ఈ పూరి జగన్నాథ్ యొక్క రథయాత్ర కరోనా కారణంగా మంగళవారం చాలా సాదా సీదాగా జరిగింది భక్తులు పాల్గొనడంపై నిషేధం నేపథ్యంలో ఆలయ పండితులు సిబ్బంది పోలీసులు వాళ్ళు మాత్రమే ఈ యొక్క రథయాత్రలో లాగినట్టుగా తెలిసింది నెక్స్ట్ దీన్ని ఇచ్చారు పేపర్ లో ఏమని ఇచ్చారంటే సాయి దగ్గర జనం లేని జగన్నాథ్ రథయాత్ర అని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ హజ్ లో వెయ్యి మందికి అనుమతిట హజ్ యాత్ర అంటే భారత్ నుండి ఈసారి యాత్ర ఉండదు డబ్బులు వాపస్ అని ఇచ్చారు ఈ ఏడాది హజ్ యాత్ర రద్దు అయినందున యాత్రికులు కట్టిన డబ్బును వారి అకౌంట్ లో ఆన్లైన్ ద్వారా జమ చేసనున్నారు అని రాష్ట్ర హజ్ కమిటీ ద్వారా నాలుగు వేల మంది టూర్ ఆపరేటర్ల ద్వారా మరో నాలుగు వేల మంది ట్వంటీ ట్వంటీ హజ్ యాత్రకు ఎంపిక అయ్యారు అని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ జాగ్రత్తలతో జయించవచ్చు కరోనా అని ఒక న్యూస్ ఇచ్చారు ఇందులో ఈ సాక్షి న్యూస్ పేపర్ లో తర్వాత ఈ చైనాకు సంబంధించి ఇండియాకి సంబంధించిన న్యూస్ కూడా ఇచ్చారు పెట్టుబడులకు స్వర్గధామ్ అని ఇచ్చారు ఇది మెయిన్ న్యూస్ ఆంధ్రజ్యోతిలో వచ్చిన న్యూస్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి నేను ఈ రోజు న్యూస్ రాపేస్తాను చాలా మంది హైకోర్టుకు సంబంధించి కూడా సార్ మరి మాకు హైకోర్టులో మేము ఎగ్జామ్ రాసాము రిజల్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ కూడా పిల్లలు ఎయిత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుని చెప్పారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో హైకోర్టుకు సంబంధించి మధ్యవర్తులు నమ్మొద్దు కొంతమంది అవారగాలు దరిద్రులు అవరణ విధవలు డబ్బులకి ఇప్పిస్తాము ఇంటర్వ్యూలో మార్క్స్ కల్పిస్తాము అలాంటిది ఏం జరగదు దయచేసి దాన్ని నమ్మకండి మీరు జెన్యున్గా నిజాయితీగా ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ కండి నేను మళ్ళీ హైకోర్టు జాబ్ల గురించి హైకోర్టు ఇంటర్వ్యూస్ గురించి స్పెషల్గా ఒక వీడియో తీస్తాను ఈరోజు సాయంత్రం కానీ రేపు కానీ వస్తాను లైవ్లోకి డెఫినెట్గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే యాభై పైన వచ్చిన వాళ్ళందరికీ యాభై యాభై ఒకటి యాభై ఆరు యాభై ఏడు యాభై తొమ్మిది మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి ఓపెన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువ వచ్చిన కూడా జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ మార్క్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ దయచేసి మీరు చెప్పుడు మాటలు విని నాకు వాడు తెలుసు వీడు తెలుసు
అంటే రిజల్ట్ వచ్చినాక సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇంటర్వ్యూకి వాళ్ళందరికి కూడా విష్యూ ఆల్ ద బెస్ట్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఇంటర్వ్యూ అనగానే పుస్తకాలు కొనుక్కొని ఆన్లైన్ లో ఇక్కడ అక్కడ ఏం కోచింగ్ బాల్స్ అవసరం లేదు ఇంటర్వ్యూ నథింగ్ బట్ మీ యొక్క స్కిల్స్ అంటే ఐ మీన్ టు సే మీ కాన్ఫిడెన్స్ చూస్తారు వాళ్ళు మీ కాన్ఫిడెన్స్ అనలిటికల్ స్కిల్స్ మీ టాలెంట్ ని ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవడం అంతే రైట్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అగైన్ ఈవినింగ్ ఐ విల్ బ్యాక్ ఆన్లైన్ కి వస్తాను అండ్ వి డిస్కస్ వేరియస్ ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ నోటిఫికేషన్ గురించి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ గ్రూప్స్ గురించి తర్వాత ఆన్లైన్ లో జరుగుతున్న మోసాల గురించి నేను మళ్ళీ లైవ్ లోకి వచ్చి మాట్లాడతాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవ్రీబడి రైట్ you have a nice day